ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வாஷிங் மிஷின் செமி ஆட்டோமேட்டிக்கோட ட்ரையர் மோட்டருங்க ஆக்சுவலி ட்ரையர் மோட்ரு கஸ்டமர் பிளேஸில் வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு காயில் போயிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் செகண்ட்ஸில் வந்து ஒரு மோட்ரு வாங்கியிருக்கேன் ஸோ இந்த மோட்டரோட வைண்டிங் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அண்ட் ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் காமன் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வாங்கின இடத்துல நான் வைண்டிங் செக் பண்ணல ஜஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டேன் இது வந்து எல்ஜி மோட்டருக்கு எல்ஜி ட்ரையர் டப்புக்கு கனெக்ட் பண்ணுற மோட்டருங்க ஸோ மோட்டர் நல்லா இருந்தது அதனால் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் செகண்ட்ஸில் அண்ட் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா கலர் கோடிங்கோட ஒயர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் காமன் வந்து நம்ம ட்ரேஸ் பண்ண போகிறோம் அல்டிமேட் வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணி கெப்பாசிட்டி கனெக்ஷன் கொடுத்து ரன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஆல்ரெடி ஸ்டிக்கர் இருக்குது ஸோ இதில் கலர் கோடிங்கோட போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர் இல்லை ஸ்டிக்கர் மிஸ் ஆகிருந்தாலும் நம்ம எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் மூணு கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூ பர்பிள் கிரே இந்த மூணு கலரு மூணு கலருக்கும் மல்டிமீட்டர் வச்சு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் செக் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வைஸ் நம்ம வந்து எப்படி ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் காமன் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த மூணு கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டு பர்பிளை வச்சு பார்ப்போம் பர்பிள் கலருக்கும் ப்ளூக்கும் வைக்கிறேன் எவ்வளோ வேல்யூ காட்டுதுன்னு பார்ப்போம் நைன்டி டூ பாயிண்ட் டூங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டு கிரேங்க ப்ளூவுக்கும் கிரேவுக்கும் ஹோம் சால்யூ பார்க்க போகிறோம் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ வருதுங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் டு கிரேங்க பர்பிள் கலர் டு கிரே கலர் ஒயரு ஸோ இதில் வேல்யூ எவ்வளோ வருதுன்னு பார்ப்போம் 221.5 ஒன் இது வந்து ப்ளூ இது வந்து பர்பிள் அண்ட் இது வந்து கிரே இப்போ நம்ம நோட் பண்ண வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கிரே டு பர்பிள் வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஓம் அண்ட் கிரே டு ப்ளூ நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு ஓம்ஸ் அண்ட் ப்ளூ டு பர்பிள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு ஓம்ஸ் நைன்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஓம்ஸ் இப்போ இதுதான் நம்ம நோட் பண்ண வேல்யூஸ் ஸோ இதை வச்சு நம்ம இப்போ ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் காமன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கெப்பாசிட்டி கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறதையும் பார்க்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வச்சு நமக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் காமன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குங்க ஸோ அது என்னன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து ஹையாக இருக்குங்க அண்ட் காமன் டு ஸ்டார்டிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து மீடியமாக இருக்கும் அண்ட் காமன் டு ரன்னிங் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ லோவாக இருக்குங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங் பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் உள்ளதுலே ரொம்ப ஹையாக இருக்க வேல்யூ வரது வந்து ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங்காக இருக்கும் ஸோ உள்ளதுலே இதில் உள்ளதுலே வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிறது வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஓம்ஸ் இதுதான் வந்து ஹை அப்படின்னா என்னென்னா இது ஸ்டார்டிங் டு ரன்னிங் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கு இல்லையா இந்த டெர்மில் வந்து காமனாக இருக்கும் ஸோ இந்த உள்ளதுலே வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் ஹையே அப்படிங்கிறப்ப இந்த ரெண்டு டெர்மினல் இந்த ரெண்டு டெர்மினலில் ரெண்டுமே வந்து ஸ்டார்டிங் ஆர் ரன்னிங்காக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது வந்து காமனுங்க இது வந்து சி காமன் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் டு ஸ்டார்டிங் இருக்கு இல்லையா காமன் டு ஸ்டார்டிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மீடியமாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ மீடியமாக இருக்கிறது வந்து ஒன் த்ரீ ஒன் ஓம்ஸு இது வந்து காமன் டு ஸ்டார்டிங்காக இருக்கும் ஸோ அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது வந்து ரன்னிங்க இது வந்து ரன்னிங் டெர்மினல் அண்ட் காமன் டு ரன்னிங் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ லோவாக இருக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ லோவாக இருக்கிறது வந்து ஒன்று காமனு ஒன்று ரன்னிங்காக இருக்கும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது வந்து ஸ்டார்டிங் ஸோ இந்த மோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும்னா ரன்னிங் டு ஸ்டார்டிங் ரன்னிங்கும் ஸ்டார்டிங்கும் கேப்பில் தான் வந்து கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ ரன்னிங்கே ஸ்டார்டிங்கே காமன் எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு மேலே இருக்கிறது காமன் ப்ளூ வந்து காமனு அண்ட் கிரே வந்து ஸ்டார்டிங் பர்பிள் வந்து ரன்னிங்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா கெப்பாசிட்டி வந்து இங்கே தான் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ரன்னிங் டு ஸ்டார்டிங் வந்து கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஃபேஸ் நியூட்ரல் பார்த்தீங்கன்னா காமன் டு ரன்னிங் இதில் தான் வந்து ஃப
ஸோ இதில் மெஜாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபேஸ் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம எப்படி வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் காமனில் வந்து ஃபேஸும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ரன்னிங்கில் வந்து நியூட்ரலும் கனெக்ட் பண்ணலாம் கெப்பாசிட்டி வந்து இது வந்து ஃபோர் எம்எஃப்டி அதிலே போட்டிருக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு ஃபோர் எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டி வந்து இந்த விடுவின் கேப்பில் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபேஸை வந்து ரன்னிங்கில் கொடுக்கணும் காமனில் வந்து நியூட்ரல் கொடுக்கணும் அண்ட் கெப்பாசிட்டி கனெக்ஷன் வந்து ரன்னிங் டு ஸ்டார்டிங் இதில் வந்து ஃபோர் எம்எஃப்டி கொடுக்கணும் ஸோ இப்படி தான் கனெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் இப்போ மோட்டரில் எப்படி போட்டிருக்குங்கிறதையும் பார்த்தலாம் அடுத்து இந்த மோட்டரோட ஒயரிங் டிராயிங் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது இது கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்டிக்கர் இல்லைனா தான் அந்த மாதிரி செக் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஸ்டிக்கர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் டு கிரே கிரேல வந்து கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து கெப்பாசிட்டி சிம்பிள் ஸோ கிரேங்கிறது என்னன்னா ஸ்டார்டிங்க ஸ்டார்டிங்கு கெப்பாசிட்டி கனெக்ஷன் மட்டும் தான் போகணும் ரன்னிங்கு தான் டேரெக்டாக ஃபேஸ் ஆர் நியூட்ரல் போகணும் பர்பிளில் வந்து டேரெக்டாக மோட்டருக்கு போகிற மாதிரி ஃபேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூவில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் போகிற மாதிரி இது வந்து காமன் டெர்மினல் இது காமனு இது ரன்னிங் பர்பிள் ரன்னிங்கு கிரே வந்து ஸ்டார்டிங்க ஸோ நம்ம வேல்யூ செக் பண்ண செக் பண்ணதை வச்சு கண்டுபிடிச்சதோ அதே தான் கெப்பாசிட்டி வேல்யூ போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் இஎஃப் போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அப்படின்னா இதில் வந்து ஃபோர் இஎஃப் கெப்பாசிட்டி வந்து இடையில கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பர்பிள் டு கிரே பர்பிளில் ஃபேஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ப்ளூவில் வந்து நியூட்ரல் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது நியூட்ரல் வந்து பர்பிளில் கொடுக்கலாம் ப்ளூ வந்து ஃபேஸும் கொடுக்கலாம் மாற்றி கொடுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் காமன் வந்து இப்படி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டிக்கர் இல்லை அப்படின்னா வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணால் தான் கெப்பாசிட்டி கனெக்ஷன் வந்து கரெக்டாக கொடுக்க முடியும் ஆக்சுவலி இதில் வந்து இந்த ஃபோர் இஎஃப் கெப்பாசிட்டி வந்து பர்பிளுக்கும் கிரேக்கும் நடுவில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து டியூவல் கெப்பாசிட்டி வாஷிங் மிஷினுக்கு வர டியூவல் கெப்பாசிட்டிங்க ஸோ இதில் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் எம்எஃப்டி போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபோருக்கு பதிலாக இப்போ ஜஸ்ட் நான் செக் பண்ணுறதுக்காக ஃபைவ் எம்எஃப்டி கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபைங்கிறது கலர் கோடிங்கோட போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் கிரே ப்ளூ கிரே ப்ளூ வந்து கிரேவும் ப்ளூவும் வந்து ஃபைவ் எம்எஃப்டிங்க அடுத்து இது வந்து டென் எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டி வரும் இது கலர் கோடிங்கோட போட்டிருப்பாங்க அதனால் கிரே ப்ளூ மட்டும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கிரேவையும் ப்ளூவையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்பிள்லேயும் கிரேலையும் கனெக்ட் பண்ணுறேன் கிரேக்கு கிரே கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் பர்பிளுக்கு ப்ளூ கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ கெப்பாசிட்டி கனெக்ஷன் முடிஞ்சு இப்போ என்னென்னா ஃபேஸ் நியூட்ரல் வந்து பர்பிளுக்கும் ப்ளூவுக்கும் தான் கொடுக்கணும் இந்த பர்பிளுக்கும் ப்ளூவுக்கும் கொடுத்தோம்னா மோட்ரு வந்து கரெக்டான டேரக்ஷனில் ரன் ஆகும் கிரேவுக்கும் ப்ளூவுக்கும் கொடுத்தோம்னா மோட்ரு வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுங்க ஆக்சுவலி நம்ம கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணுற கனெக்ஷன் வந்து பர்பிளுக்கும் கிரேக்கும் இடையில கெப்பாசிட்டாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபைவ் எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டாக கனெக்ட் பண்ணியாச்சு அண்ட் ஃபேஸ் நியூட்ரல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூவுக்கும் இந்த பர்பிளுக்கும் கொடுக்கணும் அதே வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஏதாவது மாற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த ப்ளூவுக்கும் இந்த கிரேக்கும் ஃபேஸ் நியூட்ரல் மாற்றி கொடுத்தோம்னா ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன்லாம் சுத்தம் ஸ்லோவாக சுத்தம் ஸோ அதனால் வந்து சப்ளை கொடுக்கறது வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் வந்து காமனுக்கும் ரன்னிங் டெர்மலுக்கும் கொடுக்கணும் ஸ்டார்டிங்க்கு வந்து கெப்பாசிட்டோட கனெக்ஷன் மட்டும் தான் போகணும் கெப்பாசிட்டி மூலியமாக பூஸ்டப் பண்ணி ஸ்டார்டிங் காயிலுக்கு பவர் போகும் இதான் கான்செப்ட் அதனால் வந்து இந்த ப்ளூவுக்கும் பப்பிளுக்கும் ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா மோட்ரு வந்து டேரக்ஷன் வந்து கரெக்டாக ரொட்டேட் ஆகுங்க இப்போ அது கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துலாம் இப்போ வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுங்க ப்ளூவுக்கும் பப்பிளுக்கும் ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்தாச்சு பர்பிள் டு கிரே கலரில் வந்து கெப்பாசிட்டி இன்பில்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து மோட்ரு ரொட்டேட் ஆகுதான்னு பார்த்துலாம் ஆக்சுவலி இது மார்க்கெட்டில் எடுத்த பழைய மோட்ரு ஸோ அதனால் என்ன நல்லா ஒர்க் ஆகுதா என்னங்கிறதே நான் செக் பண்ணல ஜஸ்ட் கொண்டு வந்தேன் அவ்வளோதான் அதனால் நம்ம அந்த டேப் சுற்றிக்கலாம் ரொட்டேட் ஆகுது தெரியணுங்கிறதுக்காக டேப் சுற்றுறேன் இப்போ பவர் ஆன் பண்ணுற பாருங்கள் ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இது வந்து அவங்க சொன்ன எக்ஸாக்ட் டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகுது அண்ட் நம்ம அந்த கனெக்ஷன் ஏதாவது மாற்றி கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த கனெக்ஷன் ஏதாவது மாற்றி கொடுத்தோம்னா ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆகும் ஆர் காமனில் ஏதாவது கெப்பாசிட்டி தப்பாக கனெக்ட் பண்ணோம்னா மோட்ரு வைனிங் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது இதே ஃபார்முலா வந்து நம்ம சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டில் கெப்பாசிட்டி கனெக்ட் பண்ணுற மோட்டில் எல்லாத்துலேயுமே அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் கரெக்டான ரிசல்ட்ஸ் வரும் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸில் தான் ரொட்டேட் ஆகுது கிளாக் வைஸில் தான் போட்டிருக்காங்க டேரக்ஷனு ஸோ அதனால் கிளாக் வ